Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем решать проблему с приставкой Xbox. Именно диск не читается и не вылазит. Будем разбираться, в чем проблема. При такой поломке можно купить новый привод или же пробовать реанимировать старый. В первую очередь необходимо отключить привод от питания и повынимать все шнуры, которые идут от блока питания и от выходов к телевизору. Сначала вынимаем HDMI кабель и затем шнур питания, нажав предварительно две кнопки слева и справа от разъема. Вот они. После этого необходимо снять привод с Xbox и разобраться в чем проблема. Для того, чтобы добраться до лазера привода приставки, нам понадобится набор обычных отверток, набор звездочкообразных отверток или насадок, обычные зубочистки и какая-нибудь лопатка или столовый нож. У меня он тупой, поэтому вполне пригодится. Итак, начнем. В первую очередь снимаем жесткий диск. Нажатием на специальную кнопку, отстегиваем его от корпуса и он спокойно вынимается. Отлаживаем его в сторону. Затем необходимо снять лицевую часть. Для этого я слегка завожу тупой нож или другую вещь. Щель между передней панелью и корпусом и с двух сторон слева и справа отщелкиваю защелки которые находятся впереди делаем это аккуратно чтобы не испортить пластик таким образом здесь видно что есть левая и правая защелка они целые после этого используя зубочистку или другой острый предмет у меня насадка для отвертки Начинаем отстегивать защелки боковой крышки. Для этого здесь есть раз, два, три защелки с одной стороны и с другой стороны. Их необходимо нажать и вывести крышку из со своих пазов. Одной рукой слегка отжимаем боковую панель, а с помощью острого предмета нажимаем сверху на защелки, отстегивая их со своего места. Вот одна защелка, вторая отошла. Главное их не поломать, потому что это затруднит сборку. С одной стороны защелки сняты. Переворачиваем в другую сторону. И делаем то же самое, начиная с краю. Шатуговато идет, потому что она... Редко разбиралась. Крышка снята. Она имеет такой внешний вид. По три защелки с каждой стороны, которые заходят в свои пазы на корпусе. То же самое делаем с другой стороны приставки. При снятии левой крышки необходимо вынуть заднюю левую резиновую ножку, она здесь на самоклейке, и под ней находится одна из кнопок крепления боковой левой панели, потому что без снятия этой ножки очень тяжело до нее добраться. И аккуратно отстегиваем правую крышку, она имеет такой внешний вид, и на ней тоже три защелки. Под передней панелью на корпусе находится защитная клейка Microsoft. И она говорит о том, что она скрывалась или нет, эта приставка. Ее можно аккуратненько отклеить и затем приклеить, если вы хотите, чтобы она была на месте. И после этого необходимо, здесь есть раз, два, три защелки, четыре, их отсоединить в передней части. С помощью плоской отвертки аккуратно поддеваем и выводим и зацепа в переднюю часть приставки. Вот уже разошлась передняя часть. Теперь необходимо вернуть другой стороной. На задней крышке необходимо с помощью также острого предмета понажимать в местах ямочек. Здесь раз, два, три, четыре, пять раз. И с правой стороны два раза до щелчка. Вот корпус открыт. Раскрываем его. Теперь аккуратно убираем кнопку открывания привода. 
чтобы не поломать ее, она очень хрупкая, поэтому положить ее нужно подальше от разборки. После этого используя маленькую звездочку насадку такого плана, необходимо открутить 6 белых болтов. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Желтые не трогаем. Переворачиваем консоль и снимаем верхнюю часть лотка. Таким образом. Перед нами привод, который нам нужен, процессор с радиатором охлаждения и вентилятором и материнская плата. Радиатор охлаждения процессора и процессора я снимать не буду. Мне сейчас необходимо снять только привод, в котором находится необходимый лазер. Слегка приподнимаем привод. Теперь необходимо отключить кабель питания и SATA кабель интерфейсный. Немножечко туговато выходит, но выходит. Наконец, привод на Xbox снят, теперь можно приступить к замене лазера. Итак, начнем. Я заказал лазерную головку в интернет-магазине и мне прислали такую скромную коробочку. Итак, посмотрим, что же в ней. Вот такой лазер HOP 141X ставится на Xbox 360. Сам по себе лазер небольшой и вмещается такой маленький пакетик. Вот такой внешний вид он имеет. Здесь есть спайка для того, чтобы антистатика не повредила головку во время перевозки. Ну а пока отложим новую лазерную головку в сторону и снимем старую с привода Xbox. Переворачиваем привод вверх ногами и откручиваем 4 шурупа. Аккуратно снимаем нижнюю крышку, поддев ее спереди и сзади. Берем запорные ножки и вынимаем привод из своего корпуса. Для начала необходимо выдвинуть каретку из привода. Для этого берем привод. Небольшой острый предмет. И поворачивая по часовой стрелке эту шестеренку, выдвигаем каретку привода. И дальше его можно выдвинуть своими руками. Теперь отсоединяем шлейф от блока лазерной головки. Берем острый предмет, аккуратненько поддеваем с двух сторон две пробочки и после этого шлейф свободно выходит со своего разъема. Теперь откручиваем болты крепления направляющих слева и справа. Аккуратно убираем болты, чтобы они не потерялись, и крепежи. Крепежи имеют такой внешний вид. И аккуратно снимаем направляющие со своих мест. Откручиваем шуруп крепления головки каретки. И снимаем пластмассовый крепеж. Головка уже освободилась. Теперь выводим из зацепления направляющую. И снимаем головку из направляющей. Вот перед нами старая и новая головка. Они полностью идентичны, как с одной, так и с другой стороны. Стараемся не касаться пальцами линзы головки, чтобы не испортить ее свойства. Теперь с помощью паяльника необходимо убрать антистатическую напайку, которая находится в этом месте. Здесь спаяны одновременно три маленькие контакта. Аккуратно распаиваем. 
чтобы контакты не замыкались. Берем чистую салфетку и протираем от старой смазки червячную передачу, которая находится на этой оси. Протираем прижимную планку пластмассовую. Очищаем от грязи направляющие. Берем новую лазерную головку, продеваем направляющую в крепеж и закрепляем в приводе. Теперь необходимо поставить на свое место скобы. Ставим на место прижимную пластмассовую планку. Смазываем направляющие универсальной силиконовой смазкой. Подсоединяем на место шлейф. Лазер подключен. После замены лазерной головки привода необходимо подключить привод к приставке и проверить, как считаются диски. Если будут проблемы с считываемостью, необходимо взять небольшую отвертку и отрегулировать сопротивление, которое отвечает за их считание. Эти два винта сопротивления отвечают за считываемость DVD дисков и CD, соответственно буква C и D. Нам необходимо будет отрегулировать винтик с буквой D в случае проблем с считаемостью дисков. И если после такой работы все-таки не получилось считать диски, то необходимо проверить шлейф, который идет на лазерную головку, потому что нередко он перетирается, перегибается и теряет свою проводимость. Для этого используем обычный тестер и заверяем поочередно каждую контактную пару. Очень часто в этом месте происходит перегиб шлейфа и со временем он теряет свою проводимость и это способствует несчитаемости дисков головкой. И если диски читаются без проблем, можно приступить к сбору всей приставки. Возвращаем на место приемную каретку и возвращаем привод в свой корпус. И прикручиваем вниз. Устанавливаем привод обратно в приставку, подключив два разъема. Устанавливаем на место привод. Ставим на место верхнюю крышку приставки. И закручиваем болты, которые ее крепят. Закручиваем таким маленьким ключиком звездочкой. Устанавливаем на место кнопку открывания привода. Она легко фиксируется на своем месте. И прищелкиваем на свое место нижнюю часть приставки. Защелкиваем передние зажимы и задние. Защелкиваются нелегко, расстегиваются намного тяжелее. Ставим на место боковые сетки. Левая решетка имеет такой выступ и отверстие для подключения карты памяти. И последним этапом подсоединяем на место переднюю крышку. Она фиксируется очень легко. После сборки приставки необходимо подключить на свое место карту памяти, 
включить аппарат и проверить, как он читает диски. Диски даже читаться даже самые поцарапанные, которые у вас раньше не читались. Ставим на место карту памяти. Вот она щелкнулась. И подключаем приставку. И я буду испытывать приставку на самописном диске. Он должен заработать. И проверяем, что же она покажет. Пошло считывание. Шумит дивидером. Пошло проигрывание. Все прекрасно работает. После такой замены лазера все диски читаются отлично и проблем больше нет. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками заменить лазерную головку на приставке Xbox, если не читаются ваши диски. Пишите замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.